নমস্কার বন্ধুরা জব আপডেটস অ্যান্ড নিউ শেয়ারের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত তো প্রত্যেকের জন্য একটা সুখবর রয়েছে কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে দুটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন আপডেট তোমাদের জন্য এবং দুটো নোটিশ নিয়ে আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করব যেখানে অ্যাপ্লিকেশান করতে গেলে মিনিমাম তোমার যোগ্যতার মধ্যে যে বয়সটা চাওয়া হয়েছে মানে মেন যে ক্যাটারিয়া সেখানে তোমার মিনিমাম আঠেরো বছর লাগবেই এবং তোমরা রাজ্যের তেইশের আর যে কোনো প্রান্ত থেকেই ছেলে মেয়ে যে কই এখানে আবেদন করতে পারবে এবং লিখিত পরীক্ষা তোমাকে দিতে হচ্ছে না এটা একটা ভালো সুযোগ সরাসরি ওয়াক ইন ইনচিভের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বাছাই করে নেওয়া হবে এবং এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সাথে এ টু জেড সম্পূর্ণ আলোচনা করব তো চলো সেই বিষয়ে দেখে নেবে যে কি কি ইনফরমেশন কি কি পোস্টে নিয়ে হচ্ছে এক এক করে দুটো নোটিশ নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব কিন্তু তার আগে প্রত্যেকের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট জানাব যে যারা এখনও আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি তারা ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও যাতে করে পরবর্তী সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যেতে পারো তো আর দেরি কিসে এবার অফিসিয়াল নোটিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সাথে শুরু করব তো বন্ধুরা দেখো এখানে যে সমস্ত জেনারেল কন্ডিশনগুলো রয়েছে অ্যাপ্লিকেশান করার ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল তোমাদের সেগুলোকে আগে মাথায় রাখতে হবে এখানে তোমাদের এজ কোয়ালিফিকেশান এবং যদি কারোর অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তবে সেটা এক আট দু অর্থাৎ আগস্টের মানে ফার্স্ট আগস্ট অনুযায়ী তোমার বয়স থেকে শুরু করে কোয়ালিফিকেশান সবটা কিন্তু হিসাব করা হবে মানে ফার্স্ট আগস্ট আগস্ট হচ্ছে এটার এলিজিবিলিটি কাট আপ ডেট এবং এখানে বলা রয়েছে ওনলি শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেট উইল বি নোটিফাইড ফর ইন্টারভিউ মানে যাদের শর্টলিস্ট তৈরি হবে ফার্স্ট অফ অল তোমরা প্রত্যেকে অ্যাপ্লিকেশান জমা করবে তোমাদের কোয়ালিফিকেশানের ওপর বেস করে একটা শর্টলিস্ট তৈরি হবে এবং এই শর্টলিস্ট ক্যান্ডিডেটকে ইনফরমেশান করে দেওয়া হবে যে কবে কোথায় কখন ইন্টারভিউ তাকে দিতে হবে এবং বলা রয়েছে হুইচ উইল বি কমিউনিকেটেড থ্রু দ্য মেল আইডি রেজিস্টার উইথ কে এম আর এল বাই দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশান যেহেতু অনলাইনে হচ্ছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করার সময় তুমি যে মেল আইডি দিয়ে রেজিস্টার করবে সেই মেল আইডি রেজিস্টার মানে সেই মেল আইডিতেই তোমার এই ইনফরমেশানটা যাবে যে তুমি শর্টলিস্টেড হলে কি না বা ইন্টারভিউ তোমাকে কবে কোথায় দিতে যেতে হবে আশা করছি বোঝা গেল এবং বলা রয়েছে নো আদার মোড অফ কমিউনিকেশান উইল বি অ্যাটেম্প্ট তো কমিউনিকেশানের জন্য আর অন্য কোনো রাস্তা নেই শুধুমাত্র মেল আইডি ফোন নাম্বারও কিন্তু কথা বলা নেই তাই অ্যাপ্লিকেশান করার সময় অবশ্যই ভ্যালিড মেল আইডি দিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করবে এবং বলা রয়েছে যে কে এম আল এর রিজার্ভ দ্য রাইট টু দ্য শর্টলিস্ট ফর দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট অফ ইন্টারভিউ তো এখানে কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন নিজেরাই ডিসাইড করবে যে শর্টলিস্টেডে কাকে ডাক রাখবে এবং কাদেরকে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে এবং তাদের সিদ্ধান্তই হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং অ্যাপ্লিকেশান করার আগে অবশ্যই এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা তোমাদেরকে ভিজিট করতে হবে নোটিফিকেশানটা তোমাদের একবার পড়ে নিতে হবে এবার ইন্টারভিউতে বসার জন্য তোমাকে কোনো রকম বা ইন্টারভিউতে যার জন্য কোনো রকম টাকা পয়সা দেওয়া হবে না সম্পূর্ণ নিজ খরচে যেতে হবে এবার ক্যান্ডিডেটদের ক্যান্ডিডেটার ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে চলাকালীন বা জয়নিংয়ের টাইমে যদি কোনো রকম ফলস বা ইললিগাল ইনফরমেশান বা ডকুমেন্টস পাই তাহলে কিন্তু তোমাকে সেখান থেকে বাতিল করে দেওয়া হবে এবং মিনিমাম যে কোয়ালিফিকেশান এখানে চাওয়া হয়েছে সেগুলো যদি না থাকে তাহলে কিন্তু শর্টলিস্টে তুমি হবে না এবার বলা রয়েছে নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি শোন অ্যাব দ্য টেন্টেটিভ মে ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ এখানে যে ভ্যাকেন্সিটা রয়েছে সেটা চাইলে পরবর্তীতে বাড়তেও পারে আবার কমেও যেতে পারে কিন্তু সেটা ডিপেন্ড করবে অ্যাকচুয়াল রিক্রুটমেন্ট মানে রিকোয়ারমেন্টের ওপরে অ্যাপ্লিকেশান করবে ইন্টারভিউ হবে তারপর সেই রিক্রুটমেন্টের ওপরে মানে রিকোয়ারমেন্টের ওপরে ডিপেন্ড করবে যে সংখ্যাটা বাড়বে না কমবে তারপরে দেখো এখানে যেটা বলা রয়েছে যে অ্যাপ্লিকেশান করতে গেলে তোমাকে কি কি ডকুমেন্টস দিতে হবে তার আগে বলি এখানে অ্যাপ্লিকেশান যদি করতে হয় অবশ্যই একুশে আগস্টের মধ্যে তোমাকে কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করতে হবে এই একুশে আগস্ট হচ্ছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করার লাস্ট ডেট এবং বলা রয়েছে অ্যাপ্লিকেন্টকে যে মেল বা অন্য কোনো মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশান গ্রহণ করা হবে না শুধুমাত্র অনলাইনেই তোমাকে অ্যাপ্লিকেশান ফিল করতে হবে অ্যাপ্লিকেশান করার সময় যাতে কোনো রকম ইনকমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশান না থাকে এবং সমস্ত রকম সাপোর্টিভ ডকুমেন্টসগুলো তোমাকে আপলোড করতে হবে 
এবং অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য তোমাকে এদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে যেতে হবে তো বন্ধুরা দেখো এখানে যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় তবে তোমাকে এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে একুশে আগস্টের মধ্যে কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে এবং একুশে আগস্টের পরে তোমাদের কিন্তু সেই সুযোগ থাকবে না যে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন জমা করবে তাই একুশে আগস্ট হচ্ছে এটা লাস্ট ডেট এবং তোমাদের এখানে কোনো রকম এডিট উইন্ডো থাকছে না তাই যা অ্যাপ্লিকেশন করবে একুশে আগস্টের মধ্যেই করে ফেলতে হবে এবং বলা রয়েছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ছাড়া মেল বা অন্য কোনোভাবে কোনো মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারপরে দেখো এখানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করার সময় কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় তোমার যদি অ্যাপ্লিকেশন ইনকমপ্লিট থাকে এবং তুমি যদি সাপোর্টিভ সমস্ত রকম ডকুমেন্টস আপলোড না করো তাহলে কি হবে অ্যাপ্লিকেশন টোটালি ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে তাই অ্যাপ্লিকেশন করার সময় অবশ্যই সাপোর্টিভ সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো দিয়েই অ্যাপ্লিকেশন করার চেষ্টা করবে এবার কি কি ডকুমেন্টস দিতে হবে দেখে নাও এইচ প্রুফ হিসেবে মাধ্যমিক বা তার তোমার বার্থ সার্টিফিকেট এবং এডুকেশনের কোয়ালিফিকেশনের সমস্ত রকম মার্কশিট সার্টিফিকেট যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে তুমি সেই ডকুমেন্টসগুলো দেবে যদি না থাকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু একদম তোমার মাধ্যমিক থেকে আপ টু তোমার উচ্চ মাধ্যমিক এবং এখানে যে হায়েস্ট এডুকেশনের কোয়ালিফিকেশন রয়েছে সেই অবধি সমস্ত রকম মার্কশিট এবং ডকুমেন্টসগুলো তোমাকে দিতে হবে এবং এখানে যে এইচ লিমিটটা যাওয়া মানে আঠেরো থেকে যাদের বয়সটা বত্রিশ বছর পর্যন্ত তারা কিন্তু আবেদন রুলস অনুযায়ী আবেদন করতে পারবে আর যদি এস এস টি প্রার্থী হয়ে থাকো তাহলে আঠেরো থেকে গেছে এবং এই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলে তোমাদের বেতনটা চল্লিশ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ চল্লিশ হাজার পর্যন্ত স্যালারি হতে পারে রেগুলার বেসিসে নিয়োগ করা হবে ফুল টাইম বিই অথবা বিটেক ডিগ্রি লাগবে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অথবা ইনফরমেশন টেকনোলজি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যাদের ডিগ্রি রয়েছে যে কোনো রেকগনাইজ ইউনিভার্সিটি থেকে তাহলে তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে এর আগে অনেকেই কমেন্ট করেছিলে সেই যোগ্যতা যদি তোমার থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই আবেদন করতে পারবে মানে তোমাদের এক্সিকিউটিভ টেলিকম এই পোস্টেতে নিয়োগ হচ্ছে তো এটা হচ্ছে দু নম্বর নোটিফিকেশন এটা একদম দু নম্বর নোটিশ এবং এই নোটিশে যেটা মেনশন করা রয়েছে সেটা হচ্ছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং পাওয়ার এবং ট্রাকশন এই পোস্টে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন ইঞ্জিনিয়ার এই পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে যেখানে তোমাদের দুটো পোস্টের ক্ষেত্রে তোমাদের যে এস ওয়ানের ক্ষেত্রে স্যালারি থাকছে তেত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ থেকে শুরু করে চুরানব্বই হাজার চারশো এবং এস টুর ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে শুরু করে নিরানব্বই হাজার সাতশো অর্থাৎ ভালো একটা বেতনে কিন্তু তোমরা নিযুক্ত হতে পারছো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে নিয়োগ হচ্ছে তিন বছরের এবং সেগুলো পারফরমেন্সের উপরে ভিত্তি করে রিনিউ হবে আগেরটা যেমন রেগুলার বেসিসে নিয়োগ হবে এবং এই পোস্টের ক্ষেত্রে তোমার বিই অথবা বিটেক কিংবা ফুল টাইম থ্রি ইয়ার্সের ডিপ্লোমা লাগবে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স এবং তোমাদের কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলোর ওপরে তোমার যোগ্যতা লাগবে এবং সেইভাবে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে তোমাকে একুশে আগস্টের মধ্যে সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস সহ অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন করতে তোমাদের কোনো রকম ফিজ দিতে হচ্ছে না সেটা যে কোনো ক্যাটাগরির হতে পারে কোনো রকম ফিজ দিতে হবে না সম্পূর্ণ সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করবে যদি ইনকমপ্লিট ডকুমেন্টস থাকে বা ইনকমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন টোটালি ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো সেদিকটা তোমাদেরকে ধ্যান রাখতে হবে তো আমি ফার্স্টে যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা দেখালাম সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমাকে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং এই যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক সেটা তোমাকে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে সেখান থেকেও তোমরা নোটিশটা ডাউনলোড করতে পারবে এবং অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে তো এই ছিল আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট করো আমাদের সাথে থেকেও পাশে থেকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ